এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সুদি দর্শক বরেন্দ্র সময়ের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অগ্নিঝরা মার্চ উপলক্ষে বরেন্দ্র সময়ের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের গল্প নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি রিফাত হোসাইন সবুজ আজকে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন নওগার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব এ বি এম রফিকুল ইসলাম আমরা তার কাছ থেকে জানব মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ সম্পর্কে দীর্ঘ নয় মাস রক্ত সংগ্রামে আপনি অংশগ্রহণ করেছিলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব একটি বাংলাদেশ তো একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আপনার ভাবতে কেমন লাগে জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ করে মার্চ এবং ডিসেম্বর যখন আমরা পাই তখন অন্যরকম রক্তের মধ্যে অন্যরকম একটা অনুভূতি আর যে তারুণ্য দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম সেই তারুণ্যটাকে আমরা ফিরে পাই এই মার্চ এবং ডিসেম্বর মাসে আসলে যুদ্ধ তো একটা অভিশাপ এটা যেন কোনো জাতির উপর যেন যুদ্ধটা যেন নেমে না আস তারপরও কখনো কখনো দেশের প্রয়োজনে জনগণের প্রয়োজনে অস্তিত্বের প্রয়োজনে যুদ্ধে যেতে হয় সেই যুদ্ধেই আমরা গিয়েছিলাম যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সেই অমিক আহ্বান সেই সাতই মার্চের ভাষণ আমাদেরকে উদ্বেলিত করেছিল অনুপ্রাণিত করেছিল বাঁচতে হলে বীরের মতন আমাদেরকে বাঁচতে হবে সেই মার্চে উনি বলেছিলেন যে এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তখন আমাদের তারুণ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে আগুন ধরেছে সেই কলোনিয়ান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে পাকিস্তানের সেই অত্যাচার নির্যাতন নিষ্পেষণ এই যে এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সেই দিন আমরা পিছনে তাকাবার কোনো সুযোগ ছিল না সেই স্বাধীনতা সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নামার জন্যই আমরা মূলত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম অনেক ধন্যবাদ এবারে যে বিষয়টি জানতে চাইবো উনিশশো একাত্তর সালে যখন যুদ্ধ সংগঠিত হয় সেই মুহূর্তে আপনি যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন তো পরিবারের পক্ষ থেকে আপনি কেমন সাপোর্ট পেয়েছিলেন বা পরিবার পক্ষ থেকে আসলে আপনার কি কি চেয়েছিল যে আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন খুব প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় তুলেছিল তো আসলে ব্যাপার হচ্ছে কি যে পৃথিবীর কোনো বাবা মাই চায় না যে তার ছেলে রণাঙ্গনে যাক বা যুদ্ধক্ষেত্রে যাক যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া মানেই তো মৃত্যুকে খুব কাছে থেকে দেখা তো আমার মায়ের দিক থেকে কোনো সারা ছিল না যেটা সত্য কথা আমার আমার বাবা কামারপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পে উনি ওই মুজিবনগর সরকারের ওই ঔষধপত্র দিয়ে যেতেন আমার বাবা একজন চিকিৎসক ছিলেন উনি ফ্রি চিকিৎসা দিতেন তো আমি ওই যে বেড়ানোর শখ ছিল ওই হিন্দি চলচ্চিত্র বালুর ঘাটে এগুলো আমি দেখতাম বাবা বলতো যে বাড়ি ঘর ছেড়ে এসছি বাবা তো তোর তো আনন্দই শেষ হচ্ছে না এই যে ছবি টুবি দেখে বেড়াচ্ছিস এর মধ্যে জলিল ভাই মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সঙ্গে তার নামটা উচ্চারণ করতে চায় উনি এসে শরণার্থী ক্যাম্পে বলছেন দুটি সন্তান থাকলে একটি সন্তান আপনারা স্বাধীনতার জন্য দেন আমার বাবা সর্বপ্রথম বলছে এই বাঁদরটাকে নিয়ে যাব তো সেদিন বাবার উপর আমার একটু অভিমান হয়েছিল বাবা এত নিষ্ঠুর হলো যে আমাকে এই যুদ্ধের মাঠে পাঠায় দিচ্ছে হ্যাঁ তো আজকে মনে হয় যে বাবা সেদিন সঠিক কাজটাই করেছেন যদি বাবা যদি সেই দিন নিষ্ঠুর না হয়ে তার হাতে যদি তুলে না দিত আজকে আমি এই সম্মানে ভূষিত হতাম না জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে আমাদেরকে শিশিরি দেবে তো এই জিনিসগুলোই তো আমার মা বা আমার ভাই বোন অন্য কারো স্বীকৃতি ছিল না আমার বাবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত অনেক ধন্যবাদ এবারে আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইব যে যখন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় তখন আসলে আপনাদের ক্যাম্প কমান্ডার কে ছিল কোন সেক্টর অধীনে আপনার মুক্তিযুদ্ধ আচ্ছা ভালো কথা বলেছেন আমাদের এই সাত নম্বর সেক্টরটা 
এইজ নগা নাটোর চাপাইনবাবগঞ্জ দিনাজপুর বগুড়ার অংশ কিছু অংশ নিয়ে এই সাত নম্বর সেক্টরটা ছিল এই সাত নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন শহীদ মেজর নাজমুল হক আর তারপরেই ছিলেন ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন তো মূলত ইনারাই প্রথম দিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারপরে আমাদেরকে ওখান থেকে মধুপুর রিসেপশান ক্যাম্প থেকে যখন প্রতিরাম ক্যাম্পে পাঠানো হলো প্রতিরাম ক্যাম্পে ওইখানে আমাদেরকে ওই ইয়ে পিটি প্যারাট করানো হতো ওই রাইফেল খোলা মেলা এই সমস্ত ইয়েগুলো আমাদেরকে করানো হতো তো সেখানে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে পেয়েছিলাম মহিউদ্দিন নামে এক ভদ্রলোককে ওনার উপরের যে র্যাঙ্কে ছিলেন সেইখানে এক শিখ ভদ্রলোক ছিলেন তো সেই শিখ ভদ্রলোকের নামটা আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না তো সেখানেই আমাদের এই প্রশিক্ষণ ইয়ে মানে সমাপ্ত হয় এর মধ্যে ওই ওটা ওই প্রতিরাম ক্যাম্পটা ছিল আত্রাই নদীর ধারে এই যে নগার ভিতর দিয়ে যে নদী ছোট যেমন হ্যাঁ এটা মান্দার ভিতর মান্দার ভিতর দিয়ে গেছে এটা তো পাহাড়ি নদী তো ওখানেও কিন্তু ওটা আত্রাই নদী তো এর মধ্যে বন্যা এসে গেল এটা মে জুনের জুনের ঘটনা তখন আমাদেরকে ওখান থেকে পাঠালো পাঠানো হলো রায়গঞ্জে রায়গঞ্জে যে দেখি কর্ণজোড়া ক্যাম্পে এক গলার পানি আবার ওখান থেকে আমাদেরকে ব্যাক করায় নিয়ে এসে মধুপুর রিসেপশান ক্যাম্প থেকে এসে একটা দল আসতিসে শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ কর্ণজোড়া একটা দল আসতিসে সেই দলের অধিনায়ক হচ্ছে আমার গ্রুপ কমান্ডার গোলাম রাব্বানী মুকুল তো ওনার অধীনে পনেরো ষোলো জন আছেন তো বললো যে তোমরা তাহলে এদের সঙ্গে মার্চ করো মোটামুটি আমাদেরকে তো এখানে ফায়ারিংয়ের ইয়েগুলো শিখানো হয়েছিল অস্ত্র অ্যাসেম্বলি করার কাজগুলো আমাদেরকে সমাপ্ত করানো হয়েছিল তো তার সঙ্গে মূলত আমরা বাংলাদেশে আমরা চক কালু বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশের গভীর রাতে ঝিপঝিপ বৃষ্টি ওর মধ্য দিয়ে আমরা এই পনেরো ষোলোটা মানুষ বর্ডার অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করলাম আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ এবারে আপনার কাছে একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় আপনি যখন যুদ্ধ করেছিলেন আপনার কি এমন কোনো স্মৃতি মনে পড়ে যে স্মৃতিটি আপনাকে এখনো নাড়া দেয় যা আপনি এখনো ভুলতে পারেননি জি এটা খুব একটা বেদনাদায়ক একটা ঘটনা আছে তো দোষীর বলে একটা ছেলে ছিল অত্যন্ত হাসাতো আমাদেরকে কখনো আমাদেরকে বুঝতে দেয়নি যে আমরা বাবা মা ছেড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ে আছি ওই রাতের অন্ধকারেও আমাদেরকে হাসাতো এই গল্প ভুলে যে ও কোথেকে পেত ওই ভালো জানে প্রচণ্ড হাসাতো তো আমার ওই কমান্ডার বলতেন গোলাম রাব্বানী মুকুল যে দেখো দোষীর এই হাসির পরে কিন্তু কান্না আছে এই একটা শব্দ আছে তো এত হাসো না তো যাই হোক ষোলোই ডিসেম্বর যখন ঢাকা মুক্ত হলো এই হানাদাররা স্যারেন্ডার করলো সতেরো তারিখে আমরা নওগাতে ঢুকছি জালাল হোসেন চৌধুরীর মাধ্যমে প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো একটা মুক্তিযোদ্ধার একটা কনভয় আমরা আসতেছি নওগাতে মার্চ করছি ইন্দিমিন টাইমে ফায়ার ওপেন হয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে একটা শিস বাজায় একটা গুলি চলে গেল তারপরে ধরেন যে এটা ভোর তখন ছটা শীত প্রচণ্ড শীত তো আমরা ক্রলিং করে চলে আসলাম একেবারে নদীর ধারে তখন ইপিআর ক্যাম্পটা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস যে হেডকোয়ার্টারটা এটা তখন এই উকিলপাড়া এইখানে ছিল এই সামনে এই ডিগ্রি কলেজের এখানে আর আমরা নদীর ওই পারে অবস্থান নিলাম তো গুলি চলছে তো ফায়ার ওপেন হচ্ছে আর ওই শেলিং হচ্ছে একবার ক্লক ওয়েতে একবার অ্যান্টি ক্লক ওয়েতে শেলিং চলছে একটা শেলিং এসে একেবারে দোষীরের সামনে পড়ল আচ্ছা হুম আমরা তো আর কিছু দেখতে পারলাম না পরে শুধু তার মাথাটা পাওয়া গিয়েছিল দোষীরা তার বডির অন্য কোনো অংশ পাওয়া গিয়েছিল না এই মাথাটা নিয়ে যে আমরা জানা যা পড়ে এই ঘরের বাড়িতে এটা সমাহিত করা হলো তো এই কথাটা যখন দেখি যে আগের রাতে এত হাসালো পরের দিনে সে সেই বন্ধুটাকে আর আর পেলাম না তো এটাই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ম একসঙ্গে দশজন গেলাম তিনজন ফেরত আসলো কিংবা সাতজন ফেরত আসলো তিনজন আসবে না এটাই স্বাভাবিক এই কারণেই আমি বলি যে যুদ্ধকে যতটা অ্যাভয়েড করা যায় যদি আলোচনার কোনো যদি দরজা খোলা থাকে সেখান দিয়ে আলোচনা করে যদি আমাদের ডিমান্ড যদি ফুলফিল করা যায় আমার মনে হয় এটাই আর যুদ্ধ প্রকৃত অর্থে এটা কিন্তু শান্তি নয় কিন্তু বাংলাদেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সেই কলোনিয়ান সমাজ ব্যবস্থার অত্যাচার নির্যাতন এটা প্রয়োজন ছিল এই যুদ্ধটা 
এই যুদ্ধটা না হলে হয়তো আজকে আমরা বাঙালি জাতি হিসেবে আজও তাদের পদানত হয়ে থাকতে পারতাম আমি এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এটা প্রয়োজন ছিল ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন ছিল আর এই প্রয়োজনটাই অনুভব করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনেক ধন্যবাদ আমার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বিভিন্ন স্মৃতি সম্পর্কে আমরা জানছি এবারে জানতে চাইবো যে নগর আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আপনি একটি বই লিখেছেন সেই বইটি সম্পর্কে আমরা জানতে চাই যে সেই বই আসলে নগর মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক কি ধরনের ইতিহাস সম্বলিত সেই বইটি অঞ্চলকে বাদ দিয়ে কিন্তু জাতীয় ইতিহাস হয় না এই চেতনা বোধ থেকেই কিন্তু আমি কলম ধরেছিলাম যে অন্তত পক্ষে যে আঞ্চলিক পর্যায়ের একটা ইতিহাস থাক আমি থাকব না আপনি থাকবেন না এই এই দুই কলমের লেখাটা থাকবে এই ইয়েতেই এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের অধ্যাপক আমার এই লেখাটা সম্পাদনা করেছিলেন আর সাহিত্য প্রকাশ থেকে এটা প্রকাশিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস সেখানে আমি বলবার চেষ্টা করেছি এই যে মার্চ মাসের যে ঘটনা তৎকালীন যে রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট এই প্রেক্ষাপটটা আমি প্রথম মানে তুলে নিয়ে এসে ওটা মানে আঞ্চলিক ইতিহাসটা আমি লেখা শুরু করি তো সেখানে আমি বলবার চেষ্টা করেছি যে নওগাঁয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয় তো সত্তর সালে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন এমপি এবং এমএনএ এই মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মেম্বার অফ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এই দুই সদস্যদের সমন্বয়ে নওগাঁতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এর নেতৃত্বে ছিলেন এই মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জননেতা জনাব আব্দুল জলিম উনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন দায়িত্বও ছিলেন এখানে যে বাইতুল্লাহ সাহেব ছিলেন উনি নওগা নওগা রানীনগর রানীনগর এবং আত্রাই তিনটি আসন থেকে উনি দাঁড়িয়েছিলেন এমএনএ তো উনি সেই আহ্বায়ক ছিলেন এখানে ওয়াসিম উদ্দিন কাজিমদার ছিলেন আতাউর রহমান এম এন এ ছিলেন নওগাঁ সদরের গিয়াস গিয়াস চাচা ছিলেন বদলগাছি এই মহাদেবপুরের ক্যাপ্টেন ইসমাইল সাহেব ছিলেন তো এই রকম এনাদের সমন্বয়ে এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বলতে তখন বাম অর্গানাইজেশন থেকে এ কে এম মোর্শেদ সাহেব ছিলেন অ্যাডভোকেট মাজারুল হক পোনা ছিলেন তো এদের সমন্বয়ে কিন্তু সেদিন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তো বাইশে এপ্রিল যখন এটা ক্র্যাকডাউন হয়ে যায় হানাদাররা যখন নওগায় ঢুকে পড়ে তখন আমরা ভারতের দিকে মার্চ করি এবং ভারতে যে সেখানে এই ধরেন যে কবি সাহিত্যিক লেখক সাংবাদিক সবাই কিন্তু একত্রিত হয়েছিল যে যে করে হোক আমাদেরকে স্বাধীনতা আনতে হবে তখন সেখানে দেখা গেল যে ভুটি ভাইয়ের নেতৃত্বে শরণার্থী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো ছেলে মেয়েরা একত্রিত হয়ে গান গিয়ে সেই অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে তারা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিন্তু সহযোগিতা করছে আর জলিল ভাই এদিকে তো মানে মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্পগুলো খুলে সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একত্রিত করে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করছে এই কাজগুলো কিন্তু সেদিন হয়েছিল তো এই কথাগুলো কিন্তু আমার ইতিহাসে লিখবার চেষ্টা করেছি আর একটা জিনিস বলি যখন মার্চ যখন এখানে আসছে তখন দেখা যাচ্ছে যে সাত নম্বর উইনের হেডকোয়ার্টারে তখনও কিন্তু ক্র্যাকডাউন হয়নি এটা বাইশে এপ্রিলের আগের ঘটনা বলছি তো তখন এখানে ইপিআরের সাত নম্বর উইনের হেডকোয়ার্টারে ইয়ে ছিলেন যে পাঞ্জাবি মেজর আকরাম বেগ উনি এখানে দায়িত্ব ছিলেন তার অধীনে ছিলেন এই আমাদের ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন এবং আর একজন পাঞ্জাবি অফিসার ছিলেন ইয়ে ক্যাপ্টেন এজাজ তো ওনারা পরবর্তীতে গ্রেপ্তার হন এবং একুশে এপ্রিল উনিশে এপ্রিল তারা সপরিবারে নিহত হন তো এটা হচ্ছে তখনকার সাময়িক সেই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটগুলো অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানছি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের নগর আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে এবারে আপনার কাছে যে বিষয়টি জানব আমরা স্বাধীনতার অনেক বছর পেরিয়ে এসেছি গণ অভ্যুত্থান বাহান্নর ভাষা আন্দোলন উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ এই যে শত শত বছরের শাসন বঞ্চনার পরে 
সর্বশেষ উনিশশো সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিনিময়ে বাঙালি জাতি অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আমরা একটি স্বাধীন ভাষায় কথা বলছি আমরা একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত মনে চলাফেরা করছে এই যে স্বাধীনতা আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আপনাদের যে ইচ্ছা ছিল আপনাদের যে স্বপ্ন ছিল ক্ষুদা দারিদ্র মুক্ত একটি বাংলাদেশ একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গঠনের প্রয়াসে আপনারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিজেদের জীবন বাজি রেখে আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন আমরা আসলে কতটুকু সেই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের দেশ বাস্তবায়ন করেছে বা বাস্তবায়িত হয়েছে বা আরো কি অপরণীয় আছে আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি হিসাবে খুব ভালো একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় তুলে নিয়ে এসছেন আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি তখন এ দেশের জনসংখ্যা হচ্ছে সাড়ে সাত কোটি আজকে দুই হাজার উনিশে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই আমরা যে যে সতেরো থেকে প্রায় আঠারো কোটি জনগণ তো দিন যতই যাচ্ছে পপুলেশন বাড়ছে জনসংখ্যা বাড়ছে কর্মের চাহিদা বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে যে আদর্শ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম যে শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমি স্বাধীনভাবে চলবো স্বাধীনভাবে কথা বলবো তো সেটা হয়তো আমরা অর্জন করেছি কিন্তু যখন আমি দেখি যে এত লক্ষ ছেলে মেয়েরা বেকার প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ তো তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে আমার স্বাধীনতা তো আবার আরেক দিকে চিন্তা করি তখন তো সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল এখন তো দিন দিন জনগণ বাড়ছে তো সেই দিক থেকে একটা জিনিস আশাবাদী যে আমাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে না আমাকে কেউ শোষণ করছে না আমাকে কেউ বঞ্চনার শিকার করছে না তবে আমরা চেষ্টা করছি বর্তমান জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে কর্মের পিছনে না দৌড়ায় অনেক মুনিষীরাও বলছেন কর্মের পিছনে না দেবে তুমি একটা কিছু করো তুমি যাতে দশটা মানুষকে যেন সেখানে ইয়ে করো তো এই ক্ষেত্রে সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দিয়েও আমাদের বেকারদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে যেটা একাত্তরের আগে আমরা কখনোই চিন্তা ভাবনা করতে পারতাম না অনেক ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যারা এই মুহূর্তে দেখছেন বরেন্দ্র সময় এই চ্যানেলটি তাদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ আপনার কি মেসেজ থাকবে একটা জিনিসই বলবো আজকে আমরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি তার উন্নয় দিয়ে আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম সেই কথাগুলো মনে হলে এখনো নিজে নিজে স্বীকৃত হই যে কত বড় একটা ভয়ঙ্কর কাজ আমরা করতে গিয়েছিলাম একটা জিনিস কি যে যুদ্ধটা আসে প্রেম থেকে প্রকৃত দেশপ্রেম না হলে হ্যাঁ ওই যুদ্ধে কেউ যায় না তো যুদ্ধটা একটা প্রেম থেকেই আসে আর দেশপ্রেম না থাকলে যোদ্ধা হওয়া যায় না তো আমি এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কাছে একটাই স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম যে আমরা হয়তো চলে যাব দুদিন পর পৃথিবী ছেড়ে তোমরা থাকবে তো যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সেই আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের দায়িত্ব তোমাদের কি নিতে হবে আর একটা কথা বলতে চাই স্বাধীনতা পাওয়া যতটা সহজ রক্ষা করা তার চেয়ে কঠিন রক্ষা করা কিন্তু তার চেয়ে অনেক কঠিন তো এই চড়াই উত্তরায়ের মধ্য দিয়ে জাতির জনকের অর্জিত সেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের প্রবীণ হিসাবে হ্যাঁ নবীনদের কাছে এটাই আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ যে পৃথিবীর কোন শত্রু যেন আমার বাংলাদেশের এক ইঞ্চিও মাটিও যেন দখল করে না নিতে পারে জনাব এ বি এম রফিকুল ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়ে আমাদের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য সুধী দর্শক এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক এবং কলামিস্ট জনাব এ বি এম রফিকুল ইসলামের সাথে তার সাথে নগর আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খণ্ড চিত্র সম্পর্কে আমরা জানলাম আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে দুই লক্ষ মাবনের সম্ভবের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধারা নিজের জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বাধীন সার্বভৌমত্ব একটি বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে অবশেষে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি স্বাধীন ভাষায় কথা বলছি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আবারও কথা হবে অন্য কোন দিন অন্য কোন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বরেন্দ্র সময় থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি রিফাত হোসাইন সবুজ 
ধন্যবাদ সবাইকে